দর্শক স্বাগত আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টস আপনাদের সাথে আছে আমি পার্থ বণিক দর্শক আপনারা জানেন 7 মার্চ থেকে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ এবং সেখানে অলরেডি পৌঁছে গিয়েছে আমাদের দল এবং তারা প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে আগামী কাল সেখানে দুই দিনে একটি প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের ছেলেরা অংশ নেবে তো আজকে শ্রীলঙ্কা সিরিজ নিয়ে আমরা কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুইজন সাবেক ক্রিকেটারকে আমার ডানে আছেন তারেক আজিজ খান এবং তার পাশে রয়েছেন হাসানুজ্জামান আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ কেমন আছেন আজিজ ভাই প্রথমে আমরা তো জানি যে আমাদের অনেকটা আশা নিয়ে আমাদের সিস্টার শুরু হতে যাচ্ছে ঘরে মাঠে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে আমরা গত বছর এবং নিউজিল্যান্ড আর ভারতে সেভাবে আর কি করে উঠতে পারিনি তো এই সিরিজে শ্রীলঙ্কা সিরিজ আসলে আমাদের যে লাইন আপে গিয়েছে তো আপনার কাছে কি কী প্রত্যাশা রয়েছে আমাদের ক্রিকেটারদের কাছে না ওভারঅল যদি আমরা দেখি তাহলে আমি বলবো যে লাস্ট দুটা সিরিজ আমরা ওভার সিরিজে খেলেছি আপনি দেখেন নিউজিল্যান্ড এবং ইন্ডিয়াতে আমাদের প্রোগ্রেসটা ভালো আছে আমার কাছে যে টেস্ট ক্রিকেটটা টেস্ট ক্রিকেট একটু ভিন্ন মেজাজের খেলা যেখানে অ্যাডাপ্ট করতে আপনার অনেক একটু সময় লাগে সেখানে সেই জায়গাটাতে আমরা এই দুইটা সিরিজে আমি বলবো যে আমাদের উন্নতি ধারাগুলো খুব ভালো ছিল আর আমরা ধরেন সব সময় এখন শ্রীলঙ্কার সাথে খেলতে যাচ্ছি আমরা সব সময় আসলে স্ট্রাগেল করেছি মাহেলা মতিয়া নয়তো সাঙ্গাকারা এই তিনটা প্লেয়ার আমাদের এগেনস্টে অল হয়ে যায় আপনার ওরা এককভাবে ম্যাচ জিতেছে সবসময় তো এই প্রথম একটা সুযোগ আছে যেখানে আমি বলবো যে বাংলাদেশ অনেকটা নির্ভর হয়ে আপনার শ্রীলঙ্কার সাথে শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলার একটা সুযোগ পাচ্ছে এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি মোরাল ভিক্টোরি এবং আমার মনে হয় এই মোরাল ভিক্টোরিটাই আমাদের ক্রিকেটারদেরকে অবশ্যই উজ্জীবিত করবে এবং এখান থেকে বাংলাদেশে ওভারসিজে যে টেস্ট টেস্ট ম্যাচ জেতা যায় এই ধারাবাহিকতা এখান থেকে শুরু হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আজিজ ভাই হাসান ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে স্কোয়াডটা গিয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি এখন মুশফিকের কিপিং নিয়ে খুব বেশি কথা চলছে যে তিনি কিপিং করবেন কি করবেন না যদি না করেন তাহলে চার নাম্বার তার খেলার সম্ভাবনা আছে তো মুশফিক যদি কিপিং না করেন সেক্ষেত্রে লিটন স্বাভাবিকভাবেই কিপিংয়ে নামবেন তো সেক্ষেত্রে আসলে একাদশটা কেমন হতে পারে হ্যাঁ প্রথমত মুশফিকের কিপিং নিয়ে কথা বলছে কিন্তু কিন্তু বোর্ড কিন্তু বলছে যে মুশফিকের কিপিংটা ডিপেন্ড করছে মুশফিকের উপরেই এবং আমার কাছে মনে হয় না যে মুশফিকের কিপিংটা খুব বেশি একটা এফেক্টেড করবে আমাদের টিমের উপরে দেখেন এখন যদি মুশফিকের কিপিংটা বাদ দিলে লিটন দাস আসে যদি তাহলে কিন্তু আপনার কম্বিনেশন একটা বিশাল চেঞ্জ আসবে এবং এই চেঞ্জটা কিন্তু নিউলি অ্যাডাপ্টেড এটাকে নিউ নতুনভাবে তৈরি করতে হবে স্বাভাবিকভাবে ব্যাটিং অর্ডারে চেঞ্জ আসবে এবং মুশফিক যেভাবে কিপিং করে মুশফিক পেশাদারি ক্রিকেটার মুশফিককে আমার মনে হয় আরও সুযোগ দেওয়া উচিত কারণ এত আর্লি মুশফিকের কিপিং নিয়ে আমাদের কথা বলার সময় আসেনি অ্যাকচুয়ালি আর আপনি যদি মুশফিকের কিপিংটা বাদ দেন তাহলে লিটনকে আনতে হবে মুশফিকের ব্যাটিং অর্ডারটা চেঞ্জ করতে হবে সো এইটা বরং এফেক্ট করবে বেশি টিমের উপরে আমার কাছে যেটা মনে হয় আমার মনে হয় যেহেতু ফার্স্ট দুইটা টেস্ট আমাদের টেস্টে সুযোগ দেওয়া উচিত সাথে তার ক্যাপ্টেন্সি বিশাল একটা ফ্যাক্টর একটা দুইটা মিস অথবা এমন খুব বেশি চেঞ্জ করে দেয় না তাহলে কি আপনি যখন স্লিপস অথবা গ্যালি অথবা পয়েন্টে ফিল্ডার ক্যাচ মিস করবে তখন কি ফিল্ডার চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি সম্ভব না তা আমার মনে হয় ওকে ফ্রিলি খেলতে দেওয়া উচিত মুশফিককে এবং আমার মনে হয় ও রিকাভারি করবে যখন আপনার চ্যালেঞ্জিং কোনো সিরিজ খেলতে যায় তখন যদি আপনি এই ব্যাড ইস্যুগুলো নিয়ে যদি আপনি বেশি কথা বলেন অথবা টিমের উপর নিয়ে অ্যানালাইসিস করেন আমার মনে হয় যে টিমটা কম্বাইনলি গেছে তারেক যেটা বলল যে সমমানের টিম এবং শ্রীলঙ্কা কিন্তু বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জিং টিম হিসেবে চিন্তা করছে যে একটা ইংল্যান্ডের সাথে আমরা দেশের মাটিতে ভালো করেছি নিউজিল্যান্ডে যে সেখানেও ভালো করে করে আসছি কিছু কিছু ভুলের জন্য দূরে চলে আসছি টিম অ্যানালাইসিস ক্রিকেট অ্যানালাইসিস যদি করেন তা আমরা একটা থ্রেট টুর্নামেন্ট খেলতে গেছি ওখানে পূর্ণাঙ্গ একটা সিরিজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সিধা চিন্তা ভাবনা করা ভালো ক্রিকেট অ্যানালাইসিসের মধ্যে ধন্যবাদ হাসান ভাই আজিজ ভাই আমরা দেখতে পাই যে বিশেষ করে বড় দলগুলোর ব্যাপারে যখন আমরা দেখি যেমন ভারত সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনশো রান করেও পরবর্তী টেস্টে সুযোগ পাওয়া যায় না তো সেখানে বাংলাদেশের মতন দল যেখানে কিনা আমরা ধীরে ধীরে ভালো করার চেষ্টা করছি বা করে উঠছি সেই মুহূর্তে আসলে কারো কিছু ভুলের জন্য এভাবে সমালোচনা করাটা যেমন মুশফিকের বেলা হচ্ছে এখন এই ধরনের সমালোচনা করা কিপিং ছেড়ে দেওয়া উচিত এই ধরনের সমালোচনা কি আদৌ কোনো যুক্তিকতা আছে আসলে সব সমালোচনা আমি বলবো যে খারাপ না কিছু কাজের জবাব দিয়ে থাকাই আসলে অ্যাকচুয়ালি সমালোচনা সেখান থেকে হয়তো ভালো কিছু বেরিয়ে আসবে আপনি যখন একভাবে কাজ করে যাচ্ছেন অনেক কিছু হয়তো আপনার চোখে পড়ে না কিন্তু যারা বাড়ি থেকে অবজার্ভ করে জিনিসটা তারা হয়তো জিনিসটা নিয়ে কথা বলবে বাট তাদের কাজ তারা করবে
তাদের আবেগটা অনেক বেশি বাট যারা ম্যানেজমেন্টে আছেন তাদেরকে এই সব বিষয়গুলোতে আপনার অনেক বেশি সেনসিটিভ জায়গা আপনি যদি দেখেন যে এখন বাংলাদেশ যে যাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমরা যে তিনটা মেন আমি বলবো যে সাকিব তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ এরা এখন মোস্ট সিনিয়র প্লেয়ার ইন দিস টাইপ আপনি যদি দেখেন এদেরকে নিয়ে নাড়াচাড়াটা আমার মনে হয় যে যারা জুনিয়র যারা আছে তাদের কনফিডেন্সও অনেকখানি আপনার হ্যাম্পার করে যে জিনিসটা হয়তো বলেছে যে ম্যানেজমেন্ট যদি চিন্তা করে যে ওকে মুশফিককে অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান আমরা চিন্তা করছি দেন দে ক্যান গো ফর দিস আবার যদি ম্যানেজমেন্ট মনে করে আমি বলি যে আমাদের যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স ম্যানেজমেন্ট সাইড আছে আমি মনে করি যে কারণ আপনি যদি দেখেন যে সুজন ভাই ওয়াজ ম্যা সুজন ভাই এখন ম্যানেজার হাতরে সিংহা কোচিং স্টাফের ফুল স্টাফটাই আমি বলবো যে তারা বাংলাদেশ টিমকে অনেক দিন ধরে নার্সারি করছে তো তারা বাংলাদেশ প্লেয়ারের প্রত্যেকটা মেন্টালিটি সম্পর্কে আপনার প্লেয়ারদের সম্পর্কে ধারণা আছে আমার মনে হয় যে জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের যা সমালোচনা করছেন তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে প্রোগ্রেসের ধারাটা ঠিক আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই তারা কথা বলতে পারে এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে তারা কথা বলতে পারে বাট মাঠের ক্রিকেটটা আমার মনে হয় যারা খেলছে এই মুহূর্তে তারা যথেষ্ট ভালো বোঝে আচ্ছা আপনার কাছে আমার আইটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যদি মুশফিক কিপিং না করেন সেক্ষেত্রে লিটন আসতে পারে তো সে বিষয়ে যার আগে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের তিনজন পেসার তাসকিন মুস্তাফিজ এবং রুবেল মিরাজ তাইজুল তো স্পিনে আছেন তো সেক্ষেত্রে আসলে লঙ্কান মাটিতে আসলে আমাদের বলিং ডিপার্টমেন্টে আসলে কনফিগারেশন কী হওয়া উচিত বা গঠনটা কেমন হওয়া উচিত আমার মনে হয় যে আমরা নিউজিল্যান্ড এবং ইন্ডিয়াতে যে বলিং অ্যাটাক নিয়ে খেলেছি আমি বলবো যে তার থেকে অনেক বেটার বলিং সাইড দিস ইয়ার মানে দিস টুডে আপনি আমি বলবো কারণ আমরা অনেক দিন পরে মুস্তাফিজকে আপনার ফেরত পাচ্ছি আর আমরা জানি যে মুস্তাফিজ কি করতে পারে এই জায়গাটাতে আমি বলবো যে রুবেলের ফিরে আসাটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে কারণ আমার মনে হয় যে ও বিসিএলে অনেক ভালো ছন্দে ছিল ওভারঅল সব মিলে আমি বলবো যে এই বলিং অ্যাটাকটা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যে কম্বিনেশনটা আছে আপনার পুরা ইউনিটের আমার মনে হয় যে দিস ইজ দ্য পারফেক্ট আমার মনে হয় আমাদের গতি আছে আমাদের ভেরিয়েশন আছে আমাদের স্লোগাবার এবং লং টাইম বলিং করার মতো বলার আছে সো ওভারঅল সব মিলিয়ে বলবো যে যে সেট আমি শ্রীলঙ্কাতে পাচ্ছি আমার মনে হয় যে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বলিং অ্যাটাক আমাদের এই মুহূর্তে ধন্যবাদ আজিজ ভাই হাসান ভাই আমরা যে আমরা দেখেছি নিউজিল্যান্ড সফরে যে আমাদের বলিং কম্বিনেশন ওখানে তিন পেসার এক স্পিনার ছিল দুটো দুটো টেস্ট হয়েছিল নিউজিল্যান্ডে আবার ভারতে আমরা দেখেছি যে সেখানে দুই পেসার এবং দুই স্পিনার নিয়ে খেলা হয়েছে তো শ্রীলঙ্কার মাটিতে আসলে কজন পেসার বা কজন স্পিনার নিয়ে খেললে আমাদের জন্য ভালো হবে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টের উপরে এটা ডিপেন্ড করে যে এগেন্স্ট টিমটা কী সেট নিয়ে খেলছে তারা কিন্তু মেইনলি শ্রীলঙ্কান টিমে কিন্তু চারজন পেস বলো চারজন স্পিনার অলরেডি স্কোয়াডে ডিক্লেয়ার করেছে নাম এখন বেস্ট ইলেভেনটা কী হবে সেটার উপর বেস করেই কিন্তু আপনি টিম করবেন বাট সচরাচর দেখা যায় যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি যেটা বলে সেটাতে হচ্ছে গিয়ে স্পিনার বেস টিমটাই বেশি হয় সেক্ষেত্রে হয়তো দুইজন আমাদের পেসার খেলবে অলরাউন্ডার খেলবে তিনজন সাথে হচ্ছে স্পিনারের পরিমাণটাই বেশি বাড়বে কারণ কোয়ান্টিটি অফ স্পিনার এই জন্য বাড়াতে হবে আপনি নিউজিল্যান্ডে যে উইকেট পেয়েছেন অথবা বাউন্সি ট্র্যাক পেয়েছেন হয়তো বা শ্রীলঙ্কাতে সে তেমন বাউন্সি ট্র্যাক পাবেন না স্বাভাবিকভাবে স্পিনারদের উপর বেস করেই আপনাকে টিম করতে হবে আর তাইজুল মিরাজের সাথে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রোলটা প্লে করবে কিন্তু মিস্টার ডিপেন্ডেবল দ্যাট মিন সাকিব সাকিবের উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করে বেশি এবং ইনিংসে মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় যে সাকিবকেই বেশি পরিমাণে বলিং করতে হয় সো আমার মনে হয় যে যেহেতু স্পিন ট্র্যাক করার পসিবিলিটি বেশি শ্রীলঙ্কাতে স্পিনদের উপর বেস করে টিম গঠন করা হবে ধন্যবাদ হাসান ভাই আজিজ ভাই আমাদের যে তিন পেসার কথা আমি একটু আগে বলেছিলাম তাসকিন মুস্তাফিজ রুবেল আমাদের কি তিন পেসার নিয়ে প্রথম টেস্টে দল সাজানো উচিত বলে মনে করেন আসলে ডিপেন্ড করতেছে যে ঝুরুবে যেটা বললো যে উইকেটের চরিত্রটা আসলে কি হয় আমরা ফার্স্ট টেস্ট কোথায় খেলতে যাচ্ছি গলে যে যেখানে আপনি দেখবেন যে অতি টেস্টে কিন্তু বলে যে এখানে স্পিনাররা রাজত্ব করেছে বাট আপনি যদি দেখেন আমি বলবো যে আমাদের যে পেস অ্যাটাকটা এই মুহূর্তে আছে আমি মনে করি মুস্তাফিজ যে কোনো উইকেটে আপনার বল করার ক্ষমতা রাখে আর স্পেশালি আপনার সাব কন্টিনেন্টে যখন সে খেলবে আমার ধারণা যে ওর জন্য একটা ওভারসিজ একটা টেস্ট ম্যাচ আমার মনে হয় ও হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার জন্য অবশ্যই মুখিয়ে আছে অনেক দিন আপনার খেলার বাইরে ছিল বিসিএলে দুইটা ম্যাচ খেলেছে বলিং বলিংটা অনেকদিন পরে ছন্দে ফিরেছে আমি খুব আশাবাদী আমার মনে হয় যে যদি বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট যে উইকেটের চরিত্রটা আসলে কেমন হয় আমার মনে হয় যদি উইকেটে যদি সে ধরনের প্রাণ শক্তি থাকে তাহলে আপনি হয়তো দেখবেন যে স্কোয়
আমরা যদি এই জায়গাটা মানে মানে আপনারা ট্রাই করেছে আমি বলবো যে টেস্ট ক্রিকেটে তাকে এখানে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে আমার মনে হয় যে প্রস্তুতি ম্যাচ আছে একটা আমরা হয়তো সেই একাদশটা দেখলে হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন যে আপনার প্রথম টেস্টের একাদশটা আসলে কেমন হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট হয়তো চিন্তা করছে কারণ সবচেয়ে ভালো প্লাস পয়েন্ট কি জানেন এবার যে কোচিং সেট আপটা আমাদের গিয়েছে তারা শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন সো তারা ভালো জানেন যে কোথায় দুর্বলতা কোথায় শক্তিমত্তা এবং প্ল্যানিংটা ঠিকভাবে যদি হয় তাহলে আমি আমি অবশ্যই বলবো যে আমার মনে হয় যে একাদশে আপনার হয়তো কিছুটা চমক হয়তো থাকতে পারে যে আপনার হয়তো একটা মিরাজি খেলছে হয়তো সাবিরের জায়গায় আমার কাছে মনে হচ্ছে বাট বাকিটা ঠিক ম্যানেজমেন্ট ধন্যবাদ তারেক ভাই আমরা আবার আলোচনায় ফিরবো তারা একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হবে দর্শক উইলাভ স্পোর্টস নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবে না সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ওই লাভ স্পোর্টস আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কা সফর নিয়ে আজিজ ভাই যেখানটাতে আমরা শেষ করেছিলাম যে বাংলাদেশ দলের স্ট্রাকচার নিয়ে তো আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে দ্বিতীয় টেস্টের আগে ইমরুল আর কি শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কায় গেলে ওপেনিংয়ে তো সৌম্য সম্ভাবনা কতটুকু বলে মনে করছেন বা তাকে আদৌ খেলানো হবে টেস্টে নাকি তাকে পরে নামানো হবে আসলে আপনি যদি দেখেন যে ইমরুল কাজ কিন্তু ইঞ্জুরির কারণে আপনার বাইরে ছিল ও কিন্তু ফর্ম খারাপ এর জন্য নাই আমার মনে হয় যদি ইমরুল কায়স ফিরে তাহলে অবশ্যই সেটা অটোমেটিক চয়েস হওয়া উচিত আর আমরা মনে হয় যে যে দুইটা জায়গায় আমি বললাম আপনাকে বললাম যে সৌম্য এবং সাব্বির যে দুইটা জায়গায় আমরা আসলে টেস্ট ক্রিকেটে তাদেরকে আপনার আমরা ট্রাই করছি ইস্টাবলিশ করার জন্য আমার মনে হয় যে স্টু আলি যারা পরীক্ষিত আছে আপনার তাদেরকে সুযোগ দেওয়া উচিত এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনার আমাদের টেস্ট ক্রিকেটের টিমটা যদি এই মুহূর্তে আলাদা করতে যায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা আসলে কতগুলো টেস্ট ম্যাচ খেলছি বছরে সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যদি দুইটা স্তরের টিম করতে যায় তাহলে আমার মনে হয় যে একটু চিন্তা ভাবনা করে টিম করা উচিত এক্ষেত্রে প্লেয়ারদের পরেও আপনার হয়তো নেতিবাচক কী পড়তে পারে তবে আমাদের কিছু ঘরোয়া লিগে কিছু পারফরমার আছেন যারা টেস্ট ক্রিকেটে আপনার নিজেদেরকে যে মেলে ধরার জন্য করেছেন স্পেশালি আমি বলবো যে নাইম তুষার অলক যারা অনেক দিন ধরে বাংলাদেশ ক্রিকেট থেকে দূরে আছে তাদেরকে যদি একটা ফর্মেটের ভিতর দিয়ে নিয়ে এসে যদি আপনার এই টেস্ট ক্রিকেটের সাথে বাংলাদেশ টিমটাকে অ্যাড করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে এই যে যে আপনার কথা বললাম যে আপনি দেখলেন যে আসলে প্লেয়ার প্লেয়ারের একটা সংকট কিন্তু অবশ্যই আছে আমার মনে এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ারের ওই জায়গাটাতে হয়তো ইয়ে হবে তবে আমার মনে হয় যদি এবং ইমরুল কায়েস যদি আপনার টিমের সাথে জয়েন করে তাহলে অবশ্যই আমার মনে হয় যে ইমরুল কায়েসকে এই জায়গাটা তার প্রাপ্য সুযোগটা দেওয়া উচিত ধন্যবাদ আজিজ ভাই হাসান ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইমরুলের আসার একটা সম্ভাবনা হয়ে শুরু হয়েছে কারণ তিনি বেশ ভালো খেলেছেন বিসিএলে আমরা দেখতে পেলাম এবং তিনি দ্বিতীয় টেস্টে আগেই দলে যোগদান করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে আমরা শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক সেদিন গতকালকে বলেন যে তাদের আমাদের যে তিনজন শ্রীলঙ্কান স্টাফ রয়েছেন হাতুর সিংয়ে সামারা বিরা এবং ভিলা বারান এই তিনজনই আসলে তাদের জন্য বড় একটা হুমকি দেখা দিতে পারে কারণ তারা শ্রীলঙ্কার কন্ডিশন সম্পর্কে জানে তো এই সুবিধাটা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দল আসলে কতটুকু উপকৃত হবে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের এক্স মানে শ্রীলঙ্কান সাপোর্টিং স্টাম কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ক্রিকেটের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে এবং এটা একটা বিশাল অ্যাডভেন্টেজ এটা হচ্ছে তারা ওয়ার্ক আউট করে ফাইন্ড আউট করছে যে এটা তাদের জন্য একটা অ্যাডভেন্টেজ বাংলাদেশ টিমের এত ভালো গেম প্ল্যান অথবা পরিকল্পনা হয়তো বা দিতে পারবে না কারণ হাতুরা সিংয়ে তারপরে আপনার সামারিবা এরা জানে যে হচ্ছে কি তাদের উইকনেস কতটা এখন মাঠে ইমপ্লিমেন্ট করবে হচ্ছে প্লেয়াররা উইকনেস জানাটা হচ্ছে কি ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো প্লেয়ারদের তারা কতটুকু ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে সেটা হচ্ছে বিবেচ্য বিষয় প্রথমত আর দ্বিতীয়ত আপনি যদি বলতে পারেন তাদের হচ্ছে কন্ডিশান সম্পর্কে অথবা তাদের টেকনিক সম্পর্কে অথবা শ্রীলঙ্কান টিমের বর্তমান যে টিম একদমই শ্রীলঙ্কান টিমটা কিন্তু কম্বাইনলি একটা টিম এখন বর্তমানে তারা অস্ট্রেলিয়া থেকে ভালো ক্রিকেট খেলে আসছে তারপরে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে যে পুষ্পা কুমারা নতুনভাবে নিউ ইনক্লুড লেফট আর্ম স্পিনার এরা খেলে আসছে বাংলাদেশ ক্রিকেট এবং তারা রেসপেক্ট করতেছে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদেরকে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট ওখানে কতটা পারফর্ম করবে সেটা ইন বিটুইন ম্যাচ বোঝা যাবে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইমরুল জয়েন করা অথবা সৌম্যকে বাদ দেওয়া অথবা মুশফিকের কিপিং এক্সপেরিমেন্ট করার মতন স্পেস কিন্তু এখন নাই 
শ্রীলঙ্কা সিরিজটা পূর্ণাঙ্গ একটা সিরিজ আমরা খেলতে গেছি এখানে আপনি যতটুকু অ্যাডভেন্টেজ নিতে পারবেন ম্যাক্সিমাম অ্যাডভেন্টেজ ওখান থেকে আপনাকে নেওয়া উচিত এখন এক্সপেরিমেন্ট করতে যে আপনি টেস্ট হচ্ছে এলিট প্যানেলের ক্রিকেট এখানে যদি আপনার একটা ডিসিশান ভুল হয় আপনি অনেক দূরে চলে যাবেন সো এক্সপেরিমেন্ট করা থেকে বিরত থাকা দরকার প্লেয়ারদের আপনার মুশফিকের কিপিং বলেন অথবা বোলিং বলেন অথবা কারণ দেখেন আমাদের কিন্তু টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের পাঁচজনের ভিতরে চারজনই লেফট হ্যান্ডেড তারা যেমন গেম প্ল্যান করবে আমাদেরও তাদের নিয়ে গেম প্ল্যান করার অনেক হাসান ভাই আমরা আবার আসবো এই বিষয়ে কথা বলতে আর অনেক কিছু জানা আছে আপনার কাছে তারাকে একটা ছোট বিরতি নিতে হবে দর্শক এই পর্যায়ে নিচ্ছে আরেকটি বিরতি সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন উই লাভ স্পোর্টস আমরা কথা বলছিলাম শ্রীলঙ্কা সফর নিয়ে কি কি সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের দলের সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সাথে রয়েছেন আজকে তারেক আজিজ খান এবং রয়েছেন হাসানুজ্জামান দুজনই সাবেক ক্রিকেটার আজিজ ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে আমরা আমাদের শততম টেস্ট খেলবো আমরা শ্রীলঙ্কায় তো সেখানে সব কিছু মিলেই একটা সব কিছু উৎসবমুখর একটা পরিবেশ যে যদি ভালো খেলি বা জয় করতে পারি এটা আমাদের জন্য স্মরণীয় একটা মুহূর্ত হয়ে থাকবে তো আসলে এই শততম টেস্ট খেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে টেস্ট খেলার যে একটা মাইল ফলক বা টেস্ট খেলোয়াড় দেশ হিসেবে আসলে এইটা এই সম্মানের জায়গাটুকুতে আপনি কি বলবেন না অবশ্যই ইজ এ গ্রেট অনার আমি বলবো যে যে ক্রিকেটাররা এখন এই মুহূর্তে এই জায়গাটাতে অবস্থান করছে আর মনে হয় তারা কিছুটা হলে রোমাঞ্চিত যে আমি একশো টেস্ট বাংলাদেশ খেলতেছে আমি সেখানে পার্টিসিপেট করতেছি তার থেকে মূল কথাটা হলো আমাদের এই আত্মবিশ্বাসটা আপনি যদি দেখেন যে শ্রীলঙ্কা টিম নিয়ে যখনই আমরা কথা বলছি আমরা কিছুটা আত্মবিশ্বাসী বিকজ আমাদের প্লেয়াররা ভালো খেলছে আপনি যদি দেখেন যে ওভারসিজে আমরা লাস্ট প্রায় পঁচিশ মাস পরে যে টেস্ট খেলেছি আপনি যদি দেখেন নিউজিল্যান্ডে এবং নিউজিল্যান্ডে যখন আমরা কিন্তু কল্পনা করিনি যে আমরা আসলে এত ফ্রেন্ডলি উইকেট পাবো যখন আমরা ভালো খেলেছি আপনি যদি দেখেন যে আমরা কিন্তু ওখানে হেরেছি বিকজ টেস্ট ক্রিকেটের একটা আলাদা মেজাজ আছে সেই জায়গাটা আমরা ধরতে পাই নাই যে আপনার ট্যাম্পো আমরা যেটা বলি যে মোমেন্টামগুলো যে চেঞ্জটা হয় ওই জায়গাটা আমরা হেরেছি কিন্তু প্রোগ্রেসটা ওয়াজ আমি বলবো যে খেলার ধরন আমরা কিন্তু ডমিনেট করেছি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে আমরা ফিরে এসেছি ডিফারেন্ট কন্ডিশনে ইন্ডিয়াতে গিয়েছি এবং ইন্ডিয়ার এগেনস্টে যেও কিন্তু আমরা একটু আমরা যেটা আশা করিনি তার থেকে বেটার উইকেট পেয়েছি এবং ওই কনফিডেন্সটাই যে না আমরা ওভারসিজগুলোতে আমরা ভালো খেলতে পারি দেশের মাটিতে অবশ্যই আমরা সেরা এবং আমাদেরকে সবাই সমীহ করতে বাধ্য বিকজ আমাদের পারফরমেন্স বলছে কথা আপনি যদি দেখেন যে ইভেন আমি বলবো যে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারের পারফরমেন্সে যদি আপনি দেখেন আমরা বেশি দূরে যেতে হবে না আপনার পাকিস্তানের ঘরোয়া লিগ চলছে যেখানে দেখেন মাহমুদুল্লাহ তামিম সাকিব বহুত তিনটা প্লেয়ারই আপনার কিন্তু ওখানে ডমিনেট করছে দে আর পারফর্মিং ওয়েল দ্যাটস ওয়াই আপনি যখন দেখেন যে মুশফিক যখন এবার যাওয়ার আগে কথা বলেছে দেখে যে আমরা শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছি এবং একটা পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে যাচ্ছি যে সিরিজটাতে আমি সবসময় বলবো যে আমরা আগে যখন আপনার শ্রীলঙ্কার সাথে খেলা হতো আমরা মেজরিটি টাইম পরিকল্পনাতে আমাদের চলে যেত সাঙ্গাকারা মহারাজা বর্ধনা চামিন্দা ভাস এবং আপনার মতি মুরাধনকে কিভাবে আমরা তাদেরকে হ্যান্ডেল করবো বাট দিস ইয়ার আপনি যদি দেখেন যে ডিফারেন্ট সিনারিও একটা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে শ্রীলঙ্কা টিম যাচ্ছে তাদের টপ প্লেয়ারগুলো আপনার রিটায়ার করেছে বাট আমাদের যে প্লেয়ারগুলো ছিল তারা এখন আপনার টপে অবস্থান করছে তো সেই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে আমি কিছুটা রোমাঞ্চিত যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমার মনে হয় যে আপনার প্রত্যেকটা জায়গায় ইন্ডিভিজুয়াল যদি পরিকল্পনা এবং প্ল্যানিংগুলো আপনি যদি দেখেন আমাদের কোচিং স্টাফ আমার মনে হয় রাইট জায়গায় জায়গায় আপনার পয়েন্টগুলোকে দিতে পারবে যে কোন জায়গাটা উইকনেস আছে কোন প্লেয়ারেরই আছে এবং তারা এই শ্রীলঙ্কার সয়েল থেকে তৈরি তারা শ্রীলঙ্কার সন্তান আমার মনে হয় যে যদি হাতরে সিংহাকে প্রশ্ন করেছিল আপনি যদি দেখেন ও কিন্তু মিডিয়াতে বলেছে যে এটা আমার এখানে আমার মা থাকে দ্যাটস মিন্স এই শ্রীলঙ্কাতে সে বড় হয়েছে হাওয়া বাতাসে এবং এই মাটির এগেনস্টে কীভাবে আপনার প্ল্যান করতে হবে যদি আমাদের প্লেয়ার আমি যেখানে বলি যে আমাদের প্লেয়াররা যদি নিজেদের অ্যাবিলিটি সম্পর্কে আপনার যার যার ধারণা থাকে যে আমি কোন জায়গাটায় উইক আছি কোন জায়গাটায় স্ট্রং আছি আমি ওই জায়গাগুলোকে নিয়ে যদি আরেকটু বেশি ওয়ার্কআউট করা যায় তাহলে দিস ইজ এই সিরিজে ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ তাদের কাঙ্ক্ষিত একটা মিশন শেষ করে ইনশাল্লাহ এখান থেকে আসতে পারবে ধন্যবাদ আজিজ ভাই আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের দলের সম্ভাবনা নিয়ে যে বেশ ভালো সম্ভাবনা রয়েছে এটা মুশফিক গতকালও বলেছেন শ্রীলঙ্কায় আমরা সশই সেই তার বক্তব্যটি শুনে আসি দর্শক মুশফিক গতকাল
No, the results shows in the last two and a half years uh, because he has been uh, wonderful with our team and the results not only in the one day or T20, if you could look at the test, uh, probably like, although the result didn't come, but I think the improvement had a lot of uh, improvements. Uh, a couple of young guys came through him also, like Mustafa Izur and the Mehdi and Shomo Shorka, these guys sub around him. So that's a very good sign for us. And hopefully with his experience and com combination and also the planning that he made, hopefully we will execute in the middle and hopefully that will bring success in this tour. The result is concerned. I think we will try our level best to match up with them and they are playing their test in their home soil. So it's not going to be easy. But uh, there is a couple of guys in our side too, they are uh, pretty good and hopefully inshallah we will travel level best to show the world that how far we are came from the last series and uh, we just want to play competitive cricket in uh, all the, uh, like, uh, the whole five days. So after that hopefully with the result will Hasan, I am just saying. Most people, but both sides, the dollar, the run, the shock, shock, the rules, the rules, the most of these, that part of the things you said, some of the things you said, some of the things you said, that is a very big accent. And even both sides, because of the series, because of the test, that New Zealand and Bhutan are playing, they are playing. This test, they overcome it, they are playing, they are playing. So, Ashul, what do you think? This is the confidence that new cricketers are playing. So, but one thing is that combinedly, we are a good team. Bangladesh is a good team, and at the right time, Sri Lanka is playing. And the other side, Sri Lanka is a strong actor team. The confidence captain is in front, confident, so the result is possible to have a good possibility. And the young cricketer, as I said, is a young cricketer, very much effective cricketer. And the test series is a good one. So, captain, team, combination, just projector dorkar mathe mathe jodi bhalo cricket khale to er result ta positive hi hobe amader test er result ta positive hobe world ke mushfiq jeta bollo je world ke show korte jacche je amra previous cricket er theke ekhon kar cricket er obosthan ta ki seta amar kache mone hocche je ekdom perfect ekta jayga jekhane prove korar jayga ei eta asche performance ta korte parbe amar kache mone hocche amar mone hoy je most amar kache jeta sobshomoy hocche dekhen amra majkhane series ta te amra amader mustafiq ke pai ni as a captain, I think that Mustafiz is a mirage. Plus point, they are young. अबं तारा शब्चे शब्चे वैसी दायित्व रे की तारा दायित्व टा निजे दे काटे नीते चाचा आपने जो देखें तारा जखोन परफॉर्म करते बांग्लादेश टीम किन्तु आपने रूइन करते दैट इज़ द प्लस पॉइंट आपने रेस सीरीज़ आमी बोल बो जामा देर दो इटा परफॉर्मर जेनुइन परफॉर्मर के आम्रा ए टेस्ट स्कोर्ड के देखिए पांच शून्यों ते ओडिया सीरीज हेरे बोशत से तो शे हालार एक ता धक्का ही शे बेकिंग तो हमारे माने देखते पारे बांग्लादेश दौल खंडी बाती के छोड़ने पुरोने प्रति पारे जे आमदर भालो के छोड़ कर शुजुक थक बोध दिखे तो शे क्षेत्रे एक अंत क्या शुल्क आमदर जालने गुलो की की होते पारे उत्साहेर আমাদের এশিয়া টিমগুলা কিন্তু এই সময় টাতে আপনে ম্যাক্সিমাম খেলা বাইরে খেলেছে আপনে যদি দেখেন আমরা খেলেছি নিউজিল্যান্ডে সিলংকা খেলেছে সাউথ আফ্রিকা দেন অস্ট্রেলিয়াতে খেলেছে বাট সিলংকা টিমও কিন্তু একটা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আমি বলেছি তাদের একটা না পন सब कुछ अपने सब समय जय करा जाए ना बाट जगहगुल्लो धीरे धीरे अपना फ्लाप करते हैं जो हमारे मुहूर्ते सकिब अल हसान इज ए नम्बर वन प्लेयर आपने जो देखें जो तीन टाइम फर्मेटे से क्योंकि निजे के प्रमाण कर जा तमिम आगे थे अनेक बेसि परिणत आनी जो देखें महमुदुल्ला मन आज बांग्लेशर क्रिकेटर मन बोली टेक्निकाली हिज भरि साउंड मुशफिक हमें बोलो जो ये चार्ट प्लेयार जो अपनी देखें जे ए ये देर ऊपर ही किंतु हमारे पूरा बांग्लादेश टीम टा ठीक सिलोंग का वो रुको अकुन आपने जो देखें जो रंगा है ना आपना अकुन कैप्टन सी कोर्स चेतार शेष स्टेज ऐसे किंतु शे सिलोंग का टीम है राज्य कैप्टन ही शब्द कहते हैं बिकॉज़ आपना टॉप क्रिकेटर देर किंतु अकुन किंतु सिलोंग का तो अब अच्छा चल तो आमर मुन है शॉप किचु मिले आई मैं बोल बो जे दुई टा राइट टाइम आमर कैसे जेटा झुरु भाई बोले चे जे दिस इज़ द राइट टाइम टू मीट समवन जरा � सिलोंगा रितिया शौनिक पुरा तोन, but आम्रा किंतु अखुन एक टेस्ट जैसे जैसे जेखने आम्रा मना जे चोके चोक रखे आपना टेस्ट क्रिकेटो आम्रा मना जे आपना कथा बोला शुमार्से बंग आमदे तुरुन जरा तुरुने बंग 
অভিজ্ঞতা দুটো মিস হয় একটা কম্বাইন্ড ক্রিকেট টিম ইনশাআল্লাহ হাতুরা সিং এর হাত ধরে আপনারা এগিয়ে যাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আজিজ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হাসান ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আসলে অনেক কিছু কথা বলার ছিল কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য হয়ে উঠলো না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক দেখছেন আজকে আমরা উই লাভ স্পোর্টস এর আজ আমরা কথা বলেছি বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কা সফর নিয়ে আমরা কথা বলছি মুশফিকের কি কিপিং নিয়ে তার কি আসলে এখনি উইকেট কিপিং ছাড়া ঠিক হবে কিনা বা হলো দলের অবস্থা কি হতে পারে সবকিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে আগামী কাল ঠিক একই সময় দেখা হবে সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন